ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെന്റൻസ് അതായത് ക്ലോസ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെന്റൻസ് സെന്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓരോ സെന്റൻസിന്റെയും സ്ട്രക്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെന്റൻസിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് തേർഡ് വൺ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ഫോർത്ത് വൺ കോമ്പൌണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ സബ്ജെക്ട് ഓർ കോമ്പൌണ്ട് സബ്ജെക്ട് ബട്ട് ഓൺലി വൺ ഫൈനിറ്റ് വേ ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസിന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഉള്ളത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഹാസ് വൺ സബ്ജെക്ട് ഓർ കോമ്പൌണ്ട് സബ്ജെക്ട് ബട്ട് ബട്ട് ഓൺലി വൺ ഫൈനിറ്റ് വേ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ ഒരു സബ്ജെക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്ജെക്ട് അത് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും യോജിച്ച് വരും അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജെക്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേബ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് വേബ് ഇൻ ബോൾഡ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വേബ് ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ മിസ്സിംഗ് ചൈൽഡ് വാസ് അലോക്കേറ്റ് നിയർ ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മീൻസ് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന സെന്റൻസുകളായിരിക്കും അതിനൊരു സബ്ജെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു വേബ് ഉണ്ടായിരിക്കും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും ഉണ്ടായിരിക്കും അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ നിൽക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകളെയാണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിലായി ഒറ്റ സെന്റൻസിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വേർഡ് ഒരു കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ഒന്നും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല സോ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ മിസ്സിംഗ് ചൈൽഡ് വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് പ്ലാൻ ദ ട്രിപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോമ്പൌണ്ട് സബ്ജെക്ട് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ ഇപ്പൊ രണ്ട് അതായത് മൈ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഐയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് കോമ്പൌണ്ട് സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ദ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഹാസ് വൺ സബ്ജെക്ട് ഓർ കോമ്പൌണ്ട് സബ്ജെക്ട് ഇതിനെയാണ് കോമ്പൌണ്ട് സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് പ്ലാൻ ദ ട്രിപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രൈം ടു സ്പീക്ക് വൺസ് മൈൻഡ് ഇവിടെ ടു സ്പീക്ക് എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റീവും നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ വരാം ഡിസ്പൈറ്റ് ഹിസ് ഇൽനെസ് ഗോപാൽ ഈസ് ഓൾവൈസ് ചിയാഫുൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആണ് ഫുൾ മീനിങ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഫുൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്ലൗസുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് സോ ഇത്തരം ഇത്തരം സെന്റൻസുകളെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് ഹാസ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് നേരത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ പഠിച്ചത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസിനെയും ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലോസ് കമ്പൈൻ യൂസിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ അതായത് ഒരേപോലെ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ അതായത് ഒരേപോലെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഓർ ഓൾസോ കോൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അതായത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ അതായത് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ടിംഗ് വേർഡ്സുകളാണ് ആൻഡ് ബട്ട് ഓർ വെൻ എറ്റ് എയ്ദർ ഓർ നെയ്ദർ നോർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കണക്ടിംഗ് വേർഡുകളെയാണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അത്തരം സെന്റൻസുകളെ കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്
രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് റഹാൻ ലൈക്സ് ടു ഈറ്റ് ബട്ട് ഹെയ്റ്റ് ടു കുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് റഹാൻ ലൈക്സ് ടു ഈറ്റ് അവിടെ ഒരു ബട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഹി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ബട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഹാൻ ലൈക്സ് ടു ഈറ്റ് റഹാൻ ഹെയ്റ്റ് ടു കുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് എന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ വരാവുന്ന ഹി അല്ലെങ്കിൽ റഹാൻ എന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബട്ട് എന്നുള്ളത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു കോമൺ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഹാൻ ലൈക്സ് ടു ഈറ്റ് ബട്ട് ഹെയ്റ്റ് ടു കുക്ക് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് റഹാൻ ലൈക്സ് ടു ഈറ്റ് ഹി ഹെയ്റ്റ്സ് ടു കുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റഹാൻ ഹെയ്റ്റ്സ് ടു കുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒമിറ്റഡ് ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് Fried will either resign from his position or apologies for his uh, misconduct. If you have two sentences, you can connect with the or and the coordinating conjunction of your exit. Then, the compound sentence is the same meaning of the two sentences. They are independent clauses. They are the same meaning of the two independent clauses. They are connected with the coordinating conjunction of your exit. അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഓക്കെ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താലേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസുകളിലും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ പിൻ താങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ താങ്ങി മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് നിൽക്കും അത്തരം സെൻറ്റൻസുകളാണ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഇൻ ബോൾഡ് ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ദോ ഹിസ് ഫോദർ വോട്ട് വോട്ട് ഹിം ടു ബി ബിക്കം എ ഡോക്ടർ തരുൺ ടുക്ക് അപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ തരുൺ ടുക്ക് അപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് തരുൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എടുത്തു എന്നുള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ആണ് പക്ഷേ മുന്നത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ദോ ഹിസ് ഫോദർ വോണ്ടഡ് ഹിം ടു ബി ബിക്കം എ ഡോക്ടർ അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ ഒരു ഡോക്ടറായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അത് ചെറിയൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ തരുൺ ടുക്ക് അപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്നാല് ഇതിനൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു അർത്ഥം കിട്ടും ദോ ഹിസ് ഫോദർ വോട്ടഡ് ഹിം ടു ബി ബിക്കം എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അർത്ഥമില്ല അതിന് മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസിന്റെ കൂടെ ഒട്ടിയാല് അതിനൊരു അർത്ഥം വരത്തുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദ ബെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബസ് പോയി ബസ് പോയി എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഫുൾ മീനിങ്ങും ഉണ്ട് ബിഫോർ ഹി കുഡ് റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ അവൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ബസ് പോയി ഓക്കെ ബസ് പോയി എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ആണ് ബിഫോർ ഹി റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ അവൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വീണ്ടും തോന്നും യെസ് ബാക്കി പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എന്താ ബാക്കി എന്താണ് എന്ന് തോന്നും അതൊരു പൂർണ്ണതയില്ല അതിനെന്തോ ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ് പറയാനുണ്ട്
കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വന്നത് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസും ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസും ആയിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസും ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നോക്കി വെക്കുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൈ ഹൗസ് ഈസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് നീഡ് ടു ബി റിനോവേറ്റഡ് ബട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് അൺ അഫോർഡബിൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസ് ഇൻ ദ ബോൾഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസിനെയാണ് ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈ ഹൗസ് ഈസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് നീഡ് ടു ബി റിനോവേറ്റഡ് എന്റെ ഹൗസ് പഴയതാണ് അതിന് ഒരു പുതുക്കി പഠിങ്ങൽ ആവശ്യമാണ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് അൺ അഫോർഡബിൾ എന്നാൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോ അറിയാം ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സുരഭി ഹു ലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡൗ സിൻസ് മെലോഡിയസ്ലി ആൻഡ് പ്ലേസ് ദ ഗിറ്റാർ ടു സുരഭി who lives next door who lives next door aro ayalukku thamasikkunnundu enna parayumbo aaraanu alle adinu oru sentence complete aa oru meaning complete meaning tharunnilla pakshe surabhi sings melodiously and plays the guitar too enna oru sentence vaichuke the meaning perfect aanu meaning completed aanu ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ആ ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റതിനോട് ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മീനിങ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസ് നോടൊപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസ് അത് ഒന്നാ ഒരു ക്ലോസ് ആയാലും രണ്ട് ക്ലോസ് ആയാലും ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്താലേ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ള അർത്ഥം കിട്ടത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ദോ ആദിത്യ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ കമ്പനി റിജക്റ്റഡ് ഹിം ആൻഡ് ചൂസ് ഫോർ ഹാൻ ആസ് ദ പ്രൊജക്ട് ലീഡർ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസ് ആണ് മറ്റ് മറ്റ് സെൻറ്റൻസിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തെന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ മായ ഹു വൺ ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ലെറ്ററി അബാർഡ് റീസെൻ്റ്ലി വാസ് എ ടീച്ചർ ആൻഡ് ഹാർ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ വൈൽ ഷി വാസ് ബുക്കിംഗ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഇൻ ആഗ്ര ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ബോൾഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസും മറ്റ് സെൻറ്റൻസും മറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ സെൻറ്റൻസിനോടൊപ്പം ചെന്ന് ചേർന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിനോടൊപ്പം ഈ ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിപ്പെൻഡൻ ക്ലോസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി എക്സസൈസ് നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ വെതർ ദ സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൻ ബിലോ ആർ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ആർ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ സിമ്പിൾ ആണോ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ കോംപ്ലക്സ് ആണോ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക നമ്പർ വൺ ദ വെതർ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ടുഡേ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്പർ ടു ദേ സെർച്ച് ദ സസ്പെക്ട്സ് ഹൗസ് ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനി എവിഡൻസ് അവർ സസ്പെക്ട്സിന്റെ ഹൗസ് സെർച്ച് ചെയ്തു എന്നാൽ അവിടെ ഒരു എവിഡൻസും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോ ആ ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കുമ്പോ ദേ സെർച്ച് ദ സസ്പെക്ട്സ് ഹൗസ് അത് ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് പിന്നീട് ഈ ബട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സെന്റൻസ് ദേ കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനി എവിഡൻസ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ട് എന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ ക്ലോസിന് ബട്ട് എന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്പ
ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഓൾദോ എന്ന സബോർഡിനേറ്റീവ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ക്ലോസ് അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ക്ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷനായ ഓൾദോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്പർ ഫോർ ദ ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഹാസ് എ നോട്ട് കം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്പർ ഫൈവ് ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ഹാവ് കം ടു ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ ഐ അസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് കം ടു ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ് അതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് സോ ദി സെൻറ്റൻസ് ഈസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് കണക്ടിംഗ് ബോർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ സിക്സ് ഷി കെയിം അപ്പോൺ എ സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് അതിനകത്ത് ഹ ഹാർട്ട് വാസ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ഓവർ വിമിംഗ് ഡിസയേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഷി കെയിം അപ്പോൺ എ സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹർ ഹാർട്ട് വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓവർ വിമിംഗ് ഡിസയർ അതും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെയും ആൻഡ് എന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ സെവൻ ദ ഹാൻഡ് ഷൂ ഹിസ് ഹെഡ് സെവറൽ ടൈംസ് ആസ് ഇഫ് ഹി വാസ് പസിൽഡ് നോക്കിക്കേ ആസ് ഇഫ് എന്ന കണക്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് കണക്ടിംഗ് ബോർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ദ ഹണ്ടർ ഷൂ ഹിസ് ഹെഡ് സെവറൽ ടൈംസ് ഹണ്ടർ അയാളുടെ തല പല സെവറൽ ടൈംസ് ഷൂ ചെയ്തു കുലുക്കി അതെന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് ഇഫ് ഹി വാസ് പസിൽഡ് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും മാറും അതൊരു സപ്പോർട്ടിനേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആസ് ഇഫ് എന്ന സപ്പോർട്ടിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ അതൊരു കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വെൻ ട്രീന വാസ് സെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഹർ പാരൻസ് റീലൊക്കേറ്റ് ടു സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ഇൻ ദ ന്യൂ കൺട്രി ഫോർ ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ട്രീന വാസ് സെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് അവിടെ ഒരു കോമൺ ഉണ്ട് അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഹർ പാരൻസ് റീലൊക്കേറ്റ് ടു സിംഗപ്പൂർ അവളുടെ പാരൻസ് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് കണ്ടോ ഹർ പാരൻസ് റീലൊക്കേറ്റ് ടു സിംഗപ്പൂർ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ദ ന്യൂ കൺട്രി ഫോർ ഗുഡ് അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസിനെ ആൻഡ് എന്ന കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും വരും ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹർ പാരൻസ് റീലൊക്കേറ്റ് ടു സിംഗപ്പൂർ എന്നത് ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ആർക്കും ഒരു സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിൽ ദ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ദ ന്യൂ കൺട്രി ഫോർ ഗുഡ് അതും ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആയി ഇനിയുള്ളത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് വേണം വെൻ ട്രീന വാസ് സെവൻ ഇയർ ഓൾഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാരണം രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്പർ നയൻ ഹോപ്പിംഗ് ടു വിൻ ദ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്മൃതി പ്രാക്ടീസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വിതൗട്ട് റെസ്പൈറ
സിമ്പിൾ കൺവേർഷനാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസിനെ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ബാക്കി മൂന്ന് എക്സസൈസും വരുന്നത് താങ്ക് യു